ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மகாலட்சுமி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குக்கிங் வீடியோஸ் கிடையாது நம்ம சமையலுக்கு அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மசாலா பொருட்கள் எப்படி செய்யறத பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராமத்து நாட்டுக்கோழி தண்ணி குழம்பு மசால் புளி குழம்பு மசால் ரசப்பொடி இன்ஸ்டன்ஸ் உளுந்து வடை மாவு பஜ்ஜி மாவு எல்லா வீடியோஸும் இருக்குது அந்த வீடியோஸோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க மறக்காமல் அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோ வரக்கூடிய அளவுக்கு புளி குழம்பு மசால் எப்படி ரெடி பண்ணுறங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ சிறிதளவு குவான்டிட்டியில் புளி குழம்பு மசால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருந்தோம் நம்ம சகோதரி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வந்து ஒரு கிலோ ரெடி பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அந்த சகோதரிக்காக இந்த வீடியோ அது மட்டும் இல்லைங்க ஸோ நம்ம ரசப்பொடி வீடியோவில் நம்மளோட சகோதரி ஒருத்தர் மலேசியாவிலேருந்து இருக்கக்கூடிய நம்ம மயாஸ் கிச்சன் மயாஸ் கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரி வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து தினம் தினம் அடிக்கடி நார்மலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் எங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு லாங் டைம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை பற்றின ஒரு சஜஷன்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் அவங்க கொஸ்டின் கொண்டான ஆன்சர் இருக்க போது வாங்க என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நூறு கிராம் வர மிளகாய் ஒரு கப் மல்லி எந்த கப்பில் மல்லி எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் அரை கப் கடலைப்பருப்பு அரை கப் உளுந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சிறிதளவு கட்டி பெருங்காயம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஸோ நீங்கள் மல்லி எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப் அரை கப் உளுந்து அதே கப்பில் கடலைப்பருப்பு இது தாங்க ரேஷியோ ஸோ இது கூட சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு கல்லுப்பு இது தாங்க புளிக்கொழம்பு மசால் தேவையான பொருட்கள் வாங்க எப்படி வறுத்து எடுக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் எப்பெல்லாம் நீங்கள் மசால் பொடி ரெடி பண்ணுறீங்களோ அப்போ இந்த வாய் அகலம் உள்ள அடிக்கணம் உள்ள ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் நம்மகிட்ட இருக்கிற கடலைப்பருப்பு இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு இது கூட நம்மகிட்ட இருக்கிற உளுந்த மறுப்பையும் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ கடலைப்பருப்பு உளுந்த மறுப்பு ரெண்டையும் போட்டு நல்லா கைவிடாமல் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கலாம் பாருங்கள் ஸோ வந்து ஃப்ளேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ஹையில் வச்சிங்க அப்படின்னா கடலைப்பருப்பு உளுந்த பருப்பு கருகிரும் பாருங்கள் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் நாங்கள் எப்போல்லாம் மசால் பொடி ரெடி பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளியே விறகடுப்பில் செய்வோம் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஸ்பைசஸ்னோட நெடித்தன்மை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வராமல் இருக்கணும் ஒரு காற்றோட்டமாக இருக்கணுங்கிறக்காக நாங்கள் வெளியே விறகடுப்பில் தான் செய்வோம் பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு உளுந்த பருப்பும் லைட்டாக வதங்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற வெந்தயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வெந்தயம் கடலைப்பருப்பு உளுந்த பருப்பு நல்லா இந்த மாதிரி கைவிடாமல் கலரிகிட்டே இருப்போம் பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு உளுந்த பருப்பினோட ஃப்ளேவர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ லைட்டாக கலர் மாறுறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நல்லா அடி பத்தாமல் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மசால் தூளோட ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிட்ட இருக்கிற சீரகத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணும்போதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கைவிடாமல் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது கூட நமக்கு இருக்கிற மிளகும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு இதோட ரேஷியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மல்லி எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கப்பில் இருந்து அரை கப் வந்துட்டு கடலைப்பருப்பு அரை கப் உளுந்தம்பருப்பு எடுத்துக்கலாம் அது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் இது தாங்க நம்ம புளிக்கொழம்பு மசாலுக்கு உண்டான ரெசிபினோட ரேஷியோ ஸோ மறக்காமல் இதே ரேஷியோவில் போட்டிங்க அப்படின்னா புளிக்கொழம்பு மசால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட இது வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்மகிட்ட இருக்கிற மல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நம்ம மாயாஸ் கிச்சன்லேருந்து நம்ம மாலினி சிஸ்டர் மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க சகோதரி ஸோ வந்துட்டு லாங் டேஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே டிப்ஸ் தாங்க நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருட்களோட குவாலிட்டி வந்து ஹை குவாலிட்டியில் வாங்குங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வறுக்கிறக்கு முன்னாடி எல்லா பொருட்களையுமே வெயிலில் வந்து வச்சு அதுக்கப்புறம் வறுக்கிறக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிட்ட இருக்கிற வரமிளகாயும் ஏட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்லினோட ஃப்ளேவர் வரும்போது மரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வரமிளகாய் எவ்வளோ நேரம் வதக்கணும் அப்படின்னா மல்லினோட ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் வரமிளகாயினோட நெடித்தன்மையும் வர்றதா வந்து இதோட எண்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ பாருங்கள் வரமிளகாய் போட்டாச்சு நல்லா ஓரளவுக்கு நெடித்தன்மை வந்துட்டுருக்கு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வெயிலில் வச்சு எடுத்து வச்சதுனால இது வந்து ரொம்ப நேரம் வறுக்க வேண்டியது இல்லை சீக்கிரமாக பாருங்கள் வரமிளகாய் வதங்கிருச்சு ஸோ ந
இங்க பாருங்க மசால் தூள் எல்லாமே வெயில்ல ஒரு மிதமான சூட்டுல வச்சு அதுக்கப்புறம் அரைச்சோம் அப்படின்னா ஆறு மாசமே ஆனாலும் கெட்டு போகாத புளிக்குழம்பு மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது எப்படி வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ஏர்லா கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து கெட்டு போகாது அது மட்டும் இல்லைங்க ஸோ ரெகுலரா யூஸ் பண்றக்கு ஒரு சின்ன கண்டெய்னர்லையும் ஸோ பல்காக வந்துட்டு இந்த ஒரு ஒன் கேஜி அரைச்சிட்டு வரோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு ஏர்லா கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சுட்டு ஒரு சின்ன கண்டெய்னர்ல டே டு டே லைஃப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு நம்ம எந்த மசால் பொடி அரைச்சாலுமே கெட்டு போகாது மாயாஸ் கிச்சன்ல கேட்ட நம்ம சகோதரி என்னோட ஆன்சரும் இதுதாங்க